നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസസ് ആർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ പാർട്ട് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസസ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്ലിസറിൻ വാട്ട് ഫോൾസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രാഗ് എ വെരി തിൻ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈഫ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ദ തിൻ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ടു പ്ലെയിൻ സർഫസസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ് ദ തിൻ പ്ലേറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ സർഫസസ് ടേക്ക് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഗ്ലിസറിൻ ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ പാർട്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഫിക്സർ പ്ലെയിനുകളാണ് ഇതിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സർഫസ് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലിസറിൻ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഗ്ലിസറിൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് വാട്ട് ഫോൾസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രാഗ് എ വെരി തിൻ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഇതിന് അകത്ത് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ തിൻ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഏത് സ്പീഡിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ അതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു തിൻ പ്ലേറ്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ തിൻ പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസിനെ കറക്റ്റ് മിഡിലാണ് അതായത് നമുക്കിത് ടോട്ടൽ ഈ ഹൈറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റ് ഒന്നാമത്തെ കേസിലിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് തിൻ പ്ലേറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും എട്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ആ പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കുക ഒന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ലാർജ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ സർഫസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ദി തിൻ പ്ലേറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ആ ഒരു തിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ആ തിൻ പ്ലേറ്റിനെ നമുക്ക് ഏതാ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലിസറിൻ്റെ വെലോ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ നൂറ്റൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീ
അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിനും ഈ അപ്പർ പ്ലേറ്റിനും ഇടയിൽ ഗ്ലിസറിനുണ്ട് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതാ ഈ പ്ലേറ്റിനും നമ്മുടെ തിൻ പ്ലേറ്റിനും ഈ ലോവർ പ്ലെയിൻ സർഫസിനും ഇടയിൽ ഗ്ലിസറിനുണ്ട് ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഷിയർ സ്ട്രെസ് രണ്ട് സൈഡിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സൈഡിലും ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ രണ്ട് ഷിയർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി അപ്പർ സൈഡ് ദാ ഇത്ര ഈ സൈഡിലുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ലോവർ സൈഡ് ദാ ഈ താഴെയുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇനി ഇവിടെ ഈ എഫ് വൺ എഫ് ടു ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിസ്കോസിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ അപ്പർ സൈഡിലെ ലോവർ സൈഡിലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അറിയാം ഏരിയ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു ഏരിയ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ സൈഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് വൺ കിട്ടും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓൺ ലോവർ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ടു കിട്ടും ഈ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അതായത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിനെ തിൻ പ്ലേറ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ നമുക്ക് ടോ വൺ ടോ വൺ എന്ന് പറയണത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദി അപ്പർ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ടോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് ഈ പാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും അപ്പർ സൈഡുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടാണ് നമുക്കത് ടോ വൺ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ഡി യു വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റും നമ്മുടെ ഈ അപ്പർ പ്ലെയിൻ സർഫസ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലിസറിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു തിൻ ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസിന് വെലോസിറ്റി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആ ഒരു നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതായത് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ അവിടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പറയുന്ന ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഇതിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡി വൈ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എത്ര വരിക പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു മീറ്റർ എന്ന് വരും ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് വിസ്കോസിറ്റി ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റ് രണ്ട് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓൺ ദി അപ്പർ സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓൺ അപ്പർ സൈഡ് ഇൻ ടു എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഏരിയ ഓ
ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് വരിക ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സോറി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരിക ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഷിയർ ഫോഴ്സും കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ഡ്രാഗ് ദ പ്ലേറ്റ് അറ്റ് എ വെലോസിറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് എഫ് ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് മിഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ വെലോസിറ്റി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ പ്ലേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കിതിനെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയിൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഉണ്ട് ആ ലാർജ് പ്ലെയിൻ സർഫസിനിടയിൽ നമ്മുടെ ആ പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ലോവർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇതാ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലോവർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇതിന് ഇത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ അപ്പർ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷിയർ ഷോസ് ടോസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പർ സൈഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോ വൺ സിഗൽ ഡിം യു ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അറ്റ് വൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ ടോപ്പിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുന്ന മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ഡി ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നെ അതിന് മാറ്റം എന്നൊരു കാര്യം ഈ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആകെ ഈ പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നെ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ആൻസർ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താ ടോ വൺ ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇന്നാണ് വാല്യൂ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടനാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടോ ടു എഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോ ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ചെയ്യണം ഈ ടോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ അറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതേ ഇൻറ്റു ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും മാറ്റില്ല പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക